ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കുറേ പേർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു റെയിൻബോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് റെയിൻബോ കേക്ക് നമുക്ക് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സാധാരണ കേക്കിനെ കാട്ടി കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേക്കാണ് റെയിൻബോ കേക്ക് നമ്മൾ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ലെയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് റെയിൻബോൻ്റെ കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചധികം ടൈമും ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെയിം പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോസ് പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം ഒരു ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമൽ എല്ലാ കേക്കിലും ചെയ്യുന്ന അതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ബൗൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറ് ലെയർ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മൈദ കുറച്ച് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒക്കെ അധികം പഴക്കം ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണത് അര ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് സീവ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം എല്ലാ കേക്കിലത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ ഒരു ടൈപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് അരിപ്പ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിപ്പയിലും ചെയ്താലും മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യെടു ചെയ്യാം കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെ നമുക്ക് എഗ്ഗ് ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചധികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ബൗൾ എടുക്കണം വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ആറ് വലിയ മുട്ടയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ആറോ ഏഴോ എടുക്കാം കേട്ടോ ചെറിയ മുട്ടയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴെണ്ണം വരെ എടുക്കാം മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് എടുക്കാം അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വാനില എസൻസ് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മുട്ടയുടെ അളവ് കൂടുതലുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വാനില എസൻസിൻ്റെ അളവും കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇനി ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഈ ഒരു കേക്കിനൊന്നും ഒരിക്കലും മറ്റേ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത്യാവശ്യം ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ എഗ് ബീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സ്ലോ സ്പീഡിൽ നമ്മളൊരു ഒന്നൊന്നര മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഒന്ന് ബീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പൊടിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ വലിയ തരിയുള്ളതാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണത് നന്നായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അതിൽക്ക് ഓരോ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക മുട്ടയുടെ ആ യെല്ലോ കളർ മാറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പേൽ യെല്ലോ കളർ ആവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക മീഡിയം
ഓയിൽ കാൽ കപ്പാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒഴിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അരക്കപ്പിൽ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലഫി ആവണ വരെ വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രൈ പാൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം മതിയാവും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ആവണിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റും എല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് റെയിൻബോ കേക്കിന് എനിക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് ടേസ്റ്റിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള റെയിൻബോ കേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ലെയർ ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കിതുപോലെ ഫ്രൈ പാനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മളുടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ബാച്ച് ബാച്ച് ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് സ്ലോലി തന്നെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യണത് ഒരു വൺ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബാറ്ററി നല്ല സ്മൂത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൻബോ കളേഴ്സ് ആളാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് കളേഴ്സാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണത് ആറ് ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈക്വലി നമ്മൾ ആറ് പാത്രത്തിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പിലോട്ടോ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കളേഴ്സ് കൊടുക്കണം വിബ് ജോറിൻ്റെ കളറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ആറ് ലെയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ബ്ലൂവും ഇൻഡിഗോയും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ആറ് ലെയറാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലിക്വിഡ് കളേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ ജെൽ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ അളവ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് കളർ കിട്ടുന്നവരെ ചെയ്യാം സാധാരണ വയലറ്റ് അതുപോലെ ബ്ലൂ ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ എന്നുള്ളത് ബ്ലൂയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രീന് അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് അതിലിപ്പോൾ ഈ വയലറ്റിന് ഞാൻ റെഡും ബ്ലൂവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ കളർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പർപ്പിൾ കളറിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രീനും ബ്ലൂവും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രൈ പാനിലാണ് ഈ കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ബാറ്ററും നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പാൻ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഇതിൽ നിന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ബ്രഷ് ചെയ്യണ പോലെ ജസ്റ്റ് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ബൗളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കേക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദോശ പരത്തണ പോലെ പരത്താനൊന്നും പാടില്ല ജസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ തനിയെ അത് പരന്നു പോയിക്കോളും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഫ്രൈ പാനാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് പരന്നു പോകും ഇതേപോലെ ഓരോ കളറും ഓരോ ലെയറിനുള്ള കളറുകളും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക നേരത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട
ഡ്രസ്സ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ബർത്ത് ഡേയ്സിനൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് റെയിൻബോ കേക്ക് പിന്നെ കളേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളറെല്ലാം എഡിബിൾ ഫുഡ് കളറാണ് നമ്മൾ കളർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ ലെയറും ഇതുപോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആറ് ലെയറാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വയലറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആറ് ലെയറ് നമ്മൾ ചൂടാറാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ യൂണിഫോം സൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈക്വലി നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു സൈസിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഫ്രൈ പാനിലായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ പരന്നു പോയതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഡ്ജൊക്കെ പല സൈസിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു തിക്ക്നെസ്സും കറക്റ്റ് ഒരു തിക്ക്നെസ്സിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനും എടുത്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഡ്രീം വിപ്പിൻ്റെയോ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിലത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നാല് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാ പൗഡറുകളും പൊട്ടിച്ചിട്ടിടാം വാനില എസൻസും അതുപോലെ തന്നെ പാലുമാണ് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ലോ സ്പീഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് ആക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ പൗഡറും പാലും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്നവരെ ലോ സ്പീഡിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിനകത്തോട്ടേക്ക് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ തിരിച്ച് പാത്രം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വീഴാത്ത ഒരു പരുവം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല പീക്ക് ഫോംസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മൾ വെറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു പ്രൊസീജർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കേക്കിന് ഞാൻ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോസ് എസൻസ് പാലിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് റോസ് മിൽക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ജെംസ് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എം എൻ എം പോലത്തെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് ഇതൊന്നും നിർബന്ധമില്ല ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്കായതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ്സ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം ടേൺ ടേബിളും നമുക്കൊരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിജിയോറിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വയലറ്റ് വെച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം റോസ് മിൽക്ക് വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഈ ഒരു റോസ് മിൽക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോർമലി നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതേപോലെ ഓരോ ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം പക്ഷം നമ്മൾ എല്ലാ ലെയർ ഓരോ ലെയറിലും വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം ചീസിൻ്റെ ലെയർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ വയ്ക്കുക വയലറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലൂ കാറ്റഗറി ആണ് ഇൻഡിഗോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ആ ഒരു ഇതാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കളർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് സെയ
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ചധികം കൂടെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിലൊന്നും അത്ര അങ്ങോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല അറിയുന്ന പോലെ ചെയ്തതാണ് ഇനി വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ബ്ലൂ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനകത്ത് ബ്ലൂ കളർ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിനകത്തോട്ടേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യുകയാണ് വിപ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നോസിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണത് ഞാനത് ഫോക്കസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി അതാണ് അങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഡിസൈനിങ്ങിലും പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യണതാണ് കേട്ടോ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സിമ്പിളാണ് സത്യം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതും ഇങ്ങനെ ഹോർത്തോണ്ടലി വര വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്സ് വരരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അടിയിലത്തെ വൈറ്റ് കളർ ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ ഗ്യാപ്സ് വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കണ സ്പേസ് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് അധികം ഇല്ലാണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാപ്സ് ഇല്ലാണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു ലെയർ മുതലാണ് എൻ്റെ ശരിയായി വന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ റെയിൻബോ കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗണാശ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജെല്ല് ശരിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ഷോ കേക്ക് റിലേറ്റഡ് ഷോപ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ജെല്ല് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏത് കളറാണോ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പർപ്പിൾ കളറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ബ്ലൂവും റെഡും കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പർപ്പിൾ റിലേറ്റഡ് ഒരു കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ടും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ കട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഈ ന്യൂട്രൽ ജെൽ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ജെല്ല് നമുക്ക് വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇത് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും റെഡ് കളറും ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ആക്കിയത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിനകത്തോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ ഷേപ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താലും മതി വീട്ടിലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് കോൺ ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക നമുക്ക് എഴുതാൻ പാകത്തിന് ഇതിൻ്റെ അറ്റ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക എയറുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ എയറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു കേക്ക് ഫുള്ളാക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൂൾസ് ഉള്ള അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടൂൾസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മേലെ കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ മാറ്റാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ പേരെഴുതാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പാച്ചിലോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് 
നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കിഡ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെയിൻബോ കേക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്